Raio Negro, série aí da Netflix, mas é da Warner também, Netflix e Warner, DC Comics, se baseia desse herói, que é o Jefferson Pierce. Tá afastado há muito tempo de ser herói e agora vai voltar. Ele resolveu voltar porque a cidade tá um caos, gente. Ele precisa voltar para salvar a cidade e, e a família dele. É, é isso aí, a história de Raio Negro é em... Obviamente, em poucas palavras, aqui são só as primeiras impressões, porque eu assisti apenas o primeiro episódio. A série está saindo episódio a episódio da Netflix, vocês pediram e vou comentar agora sobre. Não é uma crítica, só primeiras impressões. E as primeiras impressões das primeiras impressões são muito boas, mas as segundas impressões das primeiras impressões são terríveis. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? O episódio vai bem até ele vestir a roupa de raio negro, porque uma coisa boa é que não é uma história necessariamente de origem, é uma história de comeback, é uma história de volta. Então ele tá voltando a ser o Raio Negro. Aí é bacana porque a gente é apresentado a ele, ao Jefferson, ao personagem do Jefferson Pierce, é, em pessoa, a família dele e os motivos que fizeram ele parar de ser o Raio Negro. Fora isso, é dado um contexto super interessante, um contexto que ele é um negão, negão rico e tudo mais, sendo que, muito bem sucedido, né? Sendo que tem suspeita de um cara que roubou uma loja, para não sei o que, param ele, e são super mal criados, são muito mal educados aí com o cara, sem motivo aparente, enfim. É, o filme tenta traçar essa, uma discussão super recente de que a polícia realmente está tratando muito mal os negros, Estados Unidos está passando por esse problema, aqui no Brasil também, Acredite, o rapazinho aqui também já foi, já levou o famoso baculejo, né? Tava eu e um amigo branco e engraçado que quem levou foi o pretinho. Por mais que vocês digam, não, mas você não é preto, né? <risos> é só coincidência. E daí, enfim, devagando aqui, o pessoal vai comentar, ah, justiça social, blá 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 blá. É, é chato mesmo, é só a galera parar de fazer besteira. Mas enfim, essa primeira parte é muito boa, apresenta o rap, apresenta o hip hop, apresenta os problemas sociais, coloca negros de todo, de todo tipo, é, o criminoso, o líder de gangue, o, o bem-sucedido, a menina que tem costumes mais, entre aspas, de branco, enfim, faz tudo isso e faz muito bem. Aí a série vai ganhando força, vai ganhando uma ação contínua. Eu vou sendo ganho pelo personagem principal, protagonista, o Jefferson, que é um protagonista bem interessante, e no final, a série cai vestiginosamente, porque quando ele veste a roupa, fica de uma pieguice absurda. Parece aquele filme Aço, acho que é Aço. Parece o Aço lá do Shaquille O'Neal. E não é só porque ele é negão. É porque parece realmente o filme Aço do Shaquille O'Neal. O jeito dele chutar, rapaz, a luta é feia demais. Tem um chute que ele dá de lado assim, que nem eu, nos meus piores momentos, conseguiria dar um chute tão horrível como esse. E por que, que isso é importante? Porque eu me pergunto. Obviamente, a série vai se sustentar muito bem com esses assuntos e principalmente com o plot twist que rola no final. Ela vai se sustentar muito bem. Mas é uma série que, ainda assim, é uma série de super-herói. E ela necessita que a ação seja minimamente bem feita. É tanto que a primeira ação do episódio em si é dentro de uma boate, fica tudo escuro e a gente não consegue ver absolutamente nada. São primeiras impressões que variam, variam muito. Entre o apenas positivo e o muito negativo. Não sei se é uma série que eu vou continuar assistindo, mas fica a apresentação aí pra vocês, caso vocês queiram assistir. Infelizmente, porque é uma série que é necessária, a gente tá em época do Pantera Negra, a gente tá na época do Luke Cage, acho que seria legal a DC também ter um herói negro aí num plano de destaque. Ela já tem outros personagens negros aí no seu panteão, principalmente das séries nessas Flash, né, Supergirl e por aí vai. Ela já tem outros personagens, mas seria legal ter um personagem aqui protagonizando uma série eu acho de verdade que precisa melhorar muito pra vingar. Você me diz aí, assiste o primeiro episódio e me diz. Comenta aqui embaixo, diz o que é que você achou, o que é que você achou da minha opinião, o que é que você achou dessas primeiras impressões aí de Raio Negro. A música é legal, né? Black Lightning is back. The revolution will not be television. É isso aí. Se gostou, já sabe, joinha. Se não gostou, dislike. Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo. E tchau.